வணக்கம் நான் உங்கள் சிவா நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருப்பது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஆதிவாசி சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்கிற செவப்புகளை பட்டன் அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் அழுத்துங்க இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற டாபிக் சபரிமலை கோவிலுக்கான தீர்ப்பு பற்றியது சபரிமலை கோவிலுக்குள் அனைத்து வயது பெண்களையும் அனுமதிக்க கோரிய வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியுள்ளது அதில் அனைத்து வயது பெண்களும் செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்குள் சுமார் ஐம்பது வருடங்களுக்கு மேலாக எல்லா வயது ஆண்களும் பத்து வயதுக்கு கீழ் உள்ள பெண் குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டு வந்தது பத்து வயதுக்கு மேல் உள்ள பெண்கள் மாதவிடாய் அடையும் காரணத்தினாலும் மாதந்தோறும் வரும் மூன்று நாட்கள் மாதவிடாய் தீட்டு என்ற காரணத்தை சுட்டி காட்டியும் பத்து முதல் ஐம்பது வயது வரையிலான பெண்களுக்கு அனுமதியை மறுத்தது கோவில் நிர்வாகம் சபரிமலை கோவிலுக்கு குறிப்பிட்ட வயது பெண்கள் செல்ல விதிக்கப்பட்ட தடைக்காக பல்வேறு காலங்களில் வழக்குகள் நடைபெற்று வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த தடை குறித்த வழக்கு கடந்து வந்த பாதையை தற்போது பார்ப்போம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் மகேந்திரன் என்பவர் சபரிமலை கோவிலில் பெண்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை எதிர்த்து கேரள கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி கேரள ஐகோர்ட்டு பெண்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடை செல்லும் என்று தீர்ப்பு வழங்கியது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு இந்திய இளம் வக்கீல்கள் சங்கம் சார்பில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தடையை நீக்கக்கூறிய வழக்கு தொடரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கம்யூனிஸ்ட் தலைமையிலான கேரள அரசு பெண்களுக்கு தடையை எதிர்த்து தாக்கல் செய்த மனுவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மார்ச் ஏழில் சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த வழக்கை மூன்று நீதிபதிகள் அமர்வுக்கு மாற்றியது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜனவரி பதினொன்றில் நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரி இருபதில் வழக்கு ஐந்து நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வுக்கு மாற்றப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலை பதினேழாம் தேதி ஐந்து நீதிபதிகள் விசாரணையை தொடங்கினர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி விசாரணை முடிந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தீர்ப்பு கூறுவது நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தெட்டில் சபரிமலை கோவிலுக்குள் பெண்கள் செல்லலாம் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது இதில் சுவாரஸ்யம் என்னவென்றால் கேரள அரசு தனது நிலையை மூன்று முறை மாற்றியுள்ளது கம்யூனிஸ்ட் அரசு பெண்களை அனுமதிக்கலாம் என்றும் காங்கிரஸ் அரசு அனுமதிக்க கூடாது என்றும் மனு தாக்கல் செய்தது என்பது அரசியல் முரண்பாடு சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதி தீபக் மிஸ்ரா மற்றும் நீதிபதிகள் ஆர் எஃப் நாரிமன் டி ஒய் சந்திரசூட் ஏ எம் கன்வில்கர் ஆகிய நால்வரும் சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலுக்கு அனைத்து வயது பெண்களும் செல்ல அனுமதி வழங்கி தீர்ப்பு வழங்கினார்கள் ஆனால் பெண் நீதிபதியான இந்து மல்கோத்ரா மட்டும் மாறுபட்ட தீர்ப்பு வழங்கினார் அவர் அதில் இந்தியாவில் பல்வேறு மதங்கள் உள்ளன ஒவ்வொருவரும் அவரவர் மத நம்பிக்கைகளை பின்பற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் மத ரீதியான பழக்க வழக்கங்களுடன் பெண்களுக்கான சம உரிமையை தொடர்புபடுத்த முடியாது எனவே மத நம்பிக்கைகளில் கோர்ட்டு தலையிடக்கூடாது என்று இந்து மல்கோத்ரா தனது தீர்ப்பை வழங்கினார் இருப்பினும் பெரும்பான்மையான தீர்ப்பின் அடிப்படையில் அனைத்து வயது பெண்களும் வழிபடுவதற்கு அனுமதி அளித்த தீர்ப்பே இறுதியானதாக அமைந்தது இந்த வரலாற்று முக்கிய தீர்ப்பை பல்வேறு பிரபலங்கள் வரவேற்றும் எதிர்த்தும் தங்களது கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர் அதன் அடிப்படையில் மதுரை ஆதீனம் அரு அருணகிரிநாதர் நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் பெண்களை சபரிமலை கோவிலுக்கு அனுமதிக்கவில்லை என்றால்தான் புனிதத்தன்மை கெட்டுவிடும் சில விஷயங்களை சட்ட வரையறைக்கு உட்பட்டு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சபரிமலைக்கு செல்ல வேண்டும் என எல்லா வயதுடைய பெண்களும் விரும்புகின்றனர் என ஆதீனம் கூறுகிறார் நடிகையும் காங்கிரஸ் தேசிய செய்தி தொடர்பாளருமான குஷ்பு சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்பது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு பெண்களுக்கு சம உரிமை உள்ளது என்பதை உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு பிரதிபலித்துள்ளது என கூறியுள்ளார் மக்கள் நீதி மைய தலைவர் கமலஹாசன் கூறும்போது சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு நல்ல முடிவு என கூறியுள்ளார் சபரிமலையில் பெண்களை அனுமதிக்க வேண்டும் என்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என சுப்பிரமணியசாமி தனது ட்விட்டரில் கூறியுள்ளார் 
ஐயப்பனின் புனிதத்தை கெடுக்கும் வகையில் தீர்ப்பு உள்ளது தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்து மக்கள் கட்சி அர்ஜுன் சம்பத் கூறியுள்ளார் பெண்களை சபரிமலையில் அனுமதித்தால் ஆண்களின் பிரம்மச்சாரிய விரதம் பாதிக்கப்படும் என சுகிசிவம் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் சபரிமலை வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை மறுசீராய்வு செய்ய கோரி மனு தாக்கல் செய்வோம் என திருவாங்கூர் தேவசம் போர்டு தலைவர் பத்மகுமார் கூறியுள்ளார் ஐயப்பனை வழிபடும் பெண்களை சபரிமலைக்கு வருகிறார்கள் என்பதால் நாங்கள் இந்த தீர்ப்பை ஏற்றுக்கொண்டு எல்லா வயது பெண்களையும் வரவேற்கிறோம் என்று சபரிமலை தேவஸ்தானம் தெரிவித்துள்ளது இந்த வரலாற்று தீர்ப்பு ஒருபுறம் இருக்க சபரிமலையில் வெளியான ஓரினச் சேர்க்கை குற்றமில்லை தகாத உறவு குற்றமில்லை என்ற தீர்ப்புகளை இதனோடு உற்று நோக்கும்போது இது நாகரிக மாற்றத்தின் வெளிப்பாடா இல்லை கலாச்சார சீரழிவின் துவக்கமா என சந்தேகமும் இடத்தான் தோன்றுகிறது